ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிம்யாஸ் ஹோம் இன்றைக்கி தலைக்கறியில் எப்படி தக்கடி செய்யலான்னு பார்க்கலாமா என்னடா இவ தக்கடி பக்கடின்றாலேன்னு பார்க்குறீங்களா இஸ்லாமிய வீடுகளில் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு டிஷ் இது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது தலைக்கறியிலும் செய்யலாம் மட்டன்லேயும் செய்யலாம் நான் ஒரு ஹாஃப் கேஜி தலைக்கறி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் போடுறேன் போட்டுட்டு லைட்டாக குலுக்கி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு குக்கரில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் தேங்காய் எண்ணெய் இல்லைன்னா ரீஃபைண்ட் ஆயில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் போட்டுட்டு ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு சாட்டே பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தலைக்கறியை தாளிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் மாவு ரெடி பண்ணுங்கள் தேங்காய் பூலாம் அதுக்கு அதுக்குள்ளேயே நம்ம இது வந்து வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் கருவாப்பிலையும் போட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு வதக்குறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு சாட்டே பண்ணுறேன் தக்காளி லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம மட்டனை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் குழம்பு மிளகாய் தூள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூளும் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் அது நல்ல மசாலா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இதை வந்து வேக வச்சிடுறேன் ஒரு மூணு விசில் விட்டு வேக வச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாத்திரத்தில் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் பெரிய டம்ளரில் புட்டு மாவு எடுத்திருக்கேன் அரிசி மாவு சில பேர் இடியப்ப மாவில் செய்வாங்க ஆனால் நான் வந்து எப்பவுமே இந்த புட்டு மாவில் தான் செய்வோம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போடுறேன் இதில் வந்து ஒரு இருபது கொழுக்கட்டை வரும் இதில் பாதி தேங்காய் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் போடுறேன் அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சோண்டு கருவாப்பில் கொத்தமல்லி இதையும் கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை வரவதுக்கு நம்ம வந்து இந்த கிரே குழம்பு வேக வச்சோல அதுலேருந்து சூப் எடுத்துக்கிறோம் இந்த குழம்பு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சோண்டு இது வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் இது வேகிற வரைக்கும் நம்ம தேங்காய் துருவுறது அந்த மாவு ரெடி பண்ணி வெங்காயம் வெட்டுறது இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த சூப்பை ஊற்றி நான் இதை வந்து வேறவ போகிறேன் இப்போ நான் கரண்டி வச்சுக்கின்றேன்னு நினைக்காதீங்க சூடாக இருக்குது அதனால தான் நான் இது கை தான் செட் ஆகும் நல்லா கையை கழுவிட்டு கையை வச்சு நீங்கள் வந்து பிணைஞ்சிக்கோங்க பத்தாவதுக்கு கொஞ்சம் சுடு தண்ணியும் ஊற்றிக்கோங்க இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் குழம்புலேயே கூட நீங்கள் வரவலாம் இந்த மாதிரி கட்டியாக வரணும் பிடிச்சா ஒரு உருண்டை மாதிரி நல்லா வரணும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது ரொம்பவும் உதிரியாக இருக்கக்கூடாது கரெக்டான பதத்தில் வரணா தான் கரெக்டாக வரும் இப்போ நான் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நான் வந்து இட்லி குப்பரில் வேக வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவும் குழம்புல போடுவாங்க ஆனால் நான் எப்பவுமே வேக வச்சு தான் போடுவேன் இது வந்து டைம் வந்து நம்ம சேவ் ஆகும் இப்போ குக்கர்லேருந்து நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் செய்ய போகிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு இந்த உருண்டெல்லாம் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ உருண்டையும் வெந்துருச்சு குழம்பும் நம்மளுக்கு வந்து கொதிச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் எல்லா உருண்டையும் எடுத்து இந்த குழம்புல நான் போட்டுடுறேன் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டால் சில நம்ம சில நேரத்தில் வந்து அப்படியே உதுந்து வந்துடும் அதனால் வேக வச்சு போட்டால் நம்மளுக்கு சேஃப்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி கிண்ணத்தில் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அரிசி மாவு நம்ம என்ன மாவில் போட்டோமோ அதே மாவு எடுத்துக்கலாம் இல்லை இடியாப்ப மாவு கூட எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து நல்லா விரவிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி ஒரு தோசை மாவு மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி கரைச்சிக்கோங்க அதையும் இந்த குழம்பில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் குழம்பு நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் இதை ஊற்றுங்க இது எதுக்குன்னா இந்த குழம்பு வந்து நல்லா திக் ஆகிறதுக்கு தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது ஊற்றுனா தான் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தலை தூவி இறக்கிற அந்த மாவுலாம் வெந்ததுக்கப்புறம் இறக்கிருங்க இறக்குனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் கிரேவி வந்து இப்போ இது ஆறுனா இன்னும் கொஞ்சம் திக் ஆகும் அதனால் நான் இந்த மாதிரி இறக்கிட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது எறாலில் கூட செய்யலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் அர்ஜெண்ட்டாக செய்கிறதா இருந்தால் கறி வேகிற வரைக்கும் அந்த குழம்பு எடுக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் லைட்டாக மிதமான சூட்டில் தண்ணி வச்சு அந்த மாவை வரவி உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் இது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பண்ணுங்கள்